鼠大人，终于找到您了。您堂堂红衣战神，为何放弃赫赫功名，在这里沿街祈祷啊？为了报答一个人，当初若不是他给我一口饭吃，就没有今天。那大人找到当时的恩人了。时过境迁，曾经的一切都不复存在。有算命的告诉我，以乞丐的身份待在这里。大人有什么需要帮助的，随时吩咐。记住，千万不能暴露我的身份。是。苏海强，究竟要搞什么？美倩，今天终于鼓起勇气向你求婚，嫁给我吧。就这样。哎，美倩，说实话，你可是我苏少看上的女人。你要是不嫁给我，谁要是敢娶你，就是公然和我苏家作对。苏海强，我最恨别人威胁我了。我告诉你，我就算嫁给乞丐，我也不会嫁给你。就偏要嫁给他，就算逢场作戏，你好歹也筛选一下。再说了，人家也不一定愿意娶你，是不是臭乞丐？你别怕，我会保护你。果然让我找到你了，小安人，这次换我保护你。我要娶她，不管怎么样，我都要娶她。妈的，给老公子惹事了，不是臭乞丐！十万，干不干？我卖我卖不。你想多了，姐的意思是要你当徐家的女婿，给你十万块钱，一年之后解除合约。还嫌少，那我再加十万。不不不。十万够，成交。一年时间，一定要让你对我死心塌地。徐美倩真的和那个臭乞丐成领证吗？少爷，千真万确。不过那小子好像没有任何势力，要不然我们……田不齐，通知徐家，这丞相，苏家臣子徐美倩，咱们走着瞧。老子这次一定让你上门求我。慢。你别着急，我已经下令，让美倩答应苏少的表白，不然呢，就给他赶出去。等到我们家美倩嫁入苏家，我看你们谁还敢在背后说三道四！不好了，不好了！我听说，听说，唐姐还嫁给了苏少，为了乞丐领证了。什么？奶奶，你回来了。美倩，你，你还真带了个乞丐回来？什么乞丐？这是我们徐家的孙女婿，还给你让了。叫你出来的好女儿，你们把徐家的脸都丢尽了。奶奶，你这么的孙子，说不定姐姐就有自己的想法。什么想法？让我怎么给徐家的列祖列宗交代？我我呀，啊啊！苏家要撤回朝辞，完了，徐家的项目彻底完了。你个死丫头，你赶紧去给我苏家请罪，答应苏大少这门婚事。不然我就死给你看！爸，你怎么这样啊？爸，你看着我妈。美倩啊，这个事儿啊，确实是你做的不对。爸爸也不站在你这边。婚姻大事怎能如此儿戏啊？我的婚姻被你拿去当做联姻的工具，难道他就不儿戏吗？这个男人，他起码是我自己选的。爸，你是怎么回事啊？你就算再生气，不能发火发在他身上啊！是我逼他娶的我。是，你要嫁给他。好，那我问你，这工作项目怎么办？没了苏家撑腰，我们整个徐家
，我怕是要逼上绝路啊！这件事怎么会负责的？你负责？你拿什么负责？我说负责，我一定会负责。即使不靠苏家，嗯，我也能完成这个项目。只要我能做到。谁也别不让我们！哎，这这这这这这这！老师，我气死我了！你的床在那儿。啊？自己不好？不是吧？哎，帮我查一下，徐家那个项目到底出了什么？这次危机主要是徐家的一批货物被人扣下了。嗯、扣我徐家的货，无非就是福利。你开个价，我可以直接放出去。完蛋了！我徐家名声在外。自然不是小气。没错，徐大小姐竟然真的自己一个人来承担。呸！真呸！我说实话，这事压根跟钱没关系，这是太紧张。徐大小姐，记不记？你多少钱？三十。他说我这点啥？我不在这里的，不能这样。你们别过来，否则我死给你看！哈哈哈！我，你你，我喜欢。我说实话，让我听见。什么？快过去，把徐大小姐放下。我看见没？谁敢？真是哪来的这么小子呀？啊！这场战斗有点不太公平。公平？出来混贼，我讲公平。怎么？他他想一对一？那太难了。我的意思是，对你们不好。你们快给我起来！把这批货物安全送回徐家仓库，这些人，顺便给苏海一个人的事情做。是，大人。完了。我怎么回来了？是战神的一位下属把你送回来。行。不是说传闻中的华夏战神回来了吗？可能啊，华夏战神就是陆逊不必防到相助的。那项目不是要黄了？别担心，项目的事情你解决。怎么解决？这件事是苏家说的。现在苏家几个贪污失火。至于徐家的那批货物嘛，现在已经在徐家仓库。可是，美倩呀，你是怎么把公司的危机解决的？奶奶说了要见你，说是想当面表扬你。美倩，这次你做的不错，我们终于可以不用再看私家人的脸色。听说你这一次功劳也不小。那就先做美倩的贴身保镖吧。好的，奶奶。干什么了就被奶奶这样夸奖？我必须想办法灭一灭你的威风。这徐美倩太邪门了，还有她那个臭要饭的老公。你是说那个臭乞丐？上次劫我货的事儿还没找到算账呢。看来这次我要亲自会会他。你打算怎么做？京东商店联谊会。只要他肯露面
苏芳，哎，试一下。又给我买衣服，我衣服真的够穿。我告诉你，我要带你去参加一个重要的宴会，每年京都富豪的超级盛会。徐家想在这个圈子里混下去的话，需要参加，所以准备一下。这么重要的宴会，你愿意带我去参加？哦，你是不是已经？认可。你想得美！既然圈内人都已经知道我结婚了，我也没有必要躲躲藏藏。可是万一……有呢？我相信你。我快看着过去。明倩，今天可真美呀、啊！这位就是你老公吧？长得可真帅。能够背上徐家的大小姐，想必也是个不凡之才。这位仁兄，方便透露一下你的身份呢？<笑>来，各位，来，干！哈哈。哎呦，哦，他还真敢来！走，酒会给他。哈哈哈你想干什么？美倩，还没来得及恭喜你啊！没想到你居然和臭要饭的结了婚，还真是让我们大开眼界呀！哈哈哈哈哈！何海强，你真是好气人！大老远跑过来就是为了说点垃圾话。臭小子，上次谁捅的怪？别追他！没想到，居然狗胆包天，不我们苏家的福！看我哪里跑！哎，你想干什么？你不想干什么？这位呢，是我的首席保镖，黑带九十万。只要这个臭乞丐能够接住他一拳，就就就这，打了再说。上！呀！苏万强。你说苏家待遇也不行，这黑带酒钻是没吃饭吗？白痴！谁让你吃完就吃了，我再吃了！你少爷，这不对劲呐！居然敢打我的人，在，爷。你刚才真的太帅了，我还以为你不挨打呢。再来三个，我已经打得过了。奶奶，我已经打听了战神座下千鸟大人的落脚点，也按照您的吩咐，给他递了张帖子。<笑>干得好，不愧是我的乖孙子。若是战神大人能莅临我的寿宴，到时候，到时候你们这些姑娘家可要好好打扮打扮。奶奶，您放心，若是战神能亲自莅临，孙女自然不会给您丢脸。<笑>奶奶，这次您的寿宴，不知道姐姐会送什么礼物呢？这次还有姐夫一起，礼物一定很值得期待。爷<笑>爷，你一早特意过来是有什么事吗？是怎么是特意来赔礼道歉的。其实上次。我提前告诉奶奶花瓶的事，是想替姐姐求情，因为你说西山汇报，如果你们发现，完全是两个不一样的钱。那还真是谢谢你，坐吧。哦，对了，奶奶三天后的寿宴，你准备送什么礼物啊？你没送，都没什么花样。今年最后一道菜给奶奶。那姐姐真是有心了，奶奶肯定会很喜欢的。阿、啊、里就是一道菜，说好听点是用心，说不好听点好像那也没钱拿出什么像样的礼物。他做菜，我也做。那趁这次寿宴，把他们一只赶出徐家。爸，放心吧，我已经打通了厨房这边的人，到时候。区区一道菜
，是不是寒酸了些？嗯，刚才当着徐美娇的面，我没好意思说。其实今年被迫自己做菜，也是因为现在的财力实在是拿不出什么漂亮的礼物来。礼物不在贵重，关键在于奶奶喜欢。知道奶奶喜欢，名人字画、玉镯、绸缎。人见得多了，当今最崇拜的人物是第一战神，这个我们都知道。难不成你还想去搞第一战神的战利品当礼物？没错，就去拿第一战神的战利品当礼。疯了吧你？去哪儿搞这些呀、啊？把全家卖了也买不起、啊。大人，您急着手下来有何吩咐？去，给我准备一份特别的寿礼，我那把佩剑。大人，那可是您征战沙场指挥千军万马的神器，不是让国嫂送人啊。既然要报恩，就要赏心。投其所好才是上策。是大人，属下这边也收到了薛老太太寿宴的请帖，是邀请战神大人前往。不知您？我自然会去，不过是以美倩老公的身份。这是奶奶的生日礼物，是战神大人的佩剑。你说奶奶会不会很高兴呢？你从哪得到的这宝物？上次战神大人的下属也会把你送，奶奶你怎么认识？真的。这真的是战神的贴身物品。二，告诉你，凡是被冠以神的物品，它都是有定性的，到时候你知道吗？什么？徐美倩送的是战神大人的随身佩剑？这还真有本事。想办法，我来往里走。加工一起。奶奶。送你个酸彩灰作为寿礼，祝我们徐家招财进宝，祝奶奶健康长寿。<笑>好，好，好。美倩，你这礼物是什么呀？这个呀，是当今皇上第一战神生日佩剑，佩戴此剑就犹如战神神柱，能够帮助我们徐家渡过难关。哦，哈拿的什么破铜来？竟然谎称是战神的神兵！就是，我看从二叔店买的破玩具都不挑挑。你拿这样的东西当寿礼送给奶奶，你是想给我们徐家招祸害吗？你要别说了，今天是大喜的日子，徐家走什么？不好了，忘了果然是在地图背景怎么了？什么？什么？你看吧，我就说是这个破配件招的祸害。你们究竟想干什么？你们是不是不想留在徐家了？快快快！这这这些冲锋搞来的东西，可能压根可就不是战神佩剑，我们也是被他给骗了呀！你们连东西的真假都搞不清楚，竟然拿来做寿礼！哼！奉战神大人之命，前来恭贺徐家老祖寿辰。寿礼应该到了吧？战神素来敬重孝顺之人，听说美倩小姐为老太太寿宴诚心求见，战神大人这才割爱。奶奶，这确实是战神上的战神的佩剑，你若真的相信，他就能保佑徐家平安。楚风，你不要在这里妖言惑众了。奶奶，您抱着此剑重新祈祷，便能保佑徐家不负人死危险。战神大人显灵了！什么情况？战神在哪里？我们的司机原本被劫持了，结果来了一个人，把黑衣人打倒，救下了我们司机。是战神吗？是，战神大人的下属千鸟大人。好好好。大人在这里，徐美娇打算暗中把人把佩剑掉了，然后暗中派人去。徐老太太这个人比较迷信，徐美娇这样做，定然会让她对徐美倩心生所以，我们要把这把破镜变成一种极致的好物件。大人的意思是，宝藏。嗯、这个寿礼是我最满意的，谢战神。
，也多亏了美倩丫头有心了。看奶奶这么高兴，你再给奶奶说一个高兴的事吧。我和姐姐啊，分别给您做一道美食，咱们去尝一下吧。真是有心了，佳叶，马上开始。等着，徐美倩，待会儿有你好看。开始吧。这是我亲自为您做的莲子羹，吃了它呀，不仅能养心会神，还能有效的缓解您的体虚。<笑>美倩有心了，不仅送我宝剑，还亲自下手，我可要好好尝尝。<笑>到时候把徐美倩的碗里放上蟑螂。<笑>真不错，美倩的手艺真不错。<笑>谢谢奶奶的夸奖。<笑>怎么回事？难道是厨师叛变了？美娇，你的呢？美娇，发什么呆呢？奶奶问你话呢。完了，我被徐美倩阴了。奶奶。这个手艺啊，确实不怎么精湛，要不然下次重新给您做一碗。难得做一次，就算是手艺不好，奶奶还能当众开一个开会吗？是不是？对呀，美娇，这样我跟大家见识见识厨艺嘛徐美娇，你这是在干什么？还不快跟奶奶道歉！奶奶，对不起，我也不知道为什么，就好好一碗饭就变成蟑螂了呢。美珍，我本来今天想把徐家肖双夫总经理的位置给你的，没想到你今天的表现这么失望。美倩，从今天起。销售部总经理的位置就是你的了。五分钟后开会。我只是让大家说一下，上个月的销售额是多少，按计划完成了多少，下个月的计划是什么？就这么难吗？不难，你自己来。我们是来不了。你们这些，恕我直言，徐总，公司的这些业绩都是我们兄弟们亲自跑出来的，不是靠一张嘴说出来。您靠着徐家的关系当上我们的上司，兄弟们自然是不服气。好办了。那我就让你们辞去一下。我们公司上个月的业绩，徐总人脉关系那么多，给您三天的时间，两千万你也能完成吧？好，如果徐总能完成，你们都给我老老实实的配合就行。那如果完不成，完不成，你说完不成？那就麻烦徐总您哪儿来回哪儿去，一言为定。你怎么随随便便就答应别人了？三天两千万，他们那么多人，我们就两个人。行，有我。我给你们降低百分之三的成本，你们还不同意？实在不好意思，楚总，我们还是不能答应和您合作。你们是不是受公司胁迫？<笑>当然没有，在商言商，这是我们全公司的决定。一天之内，我连续了三十多家学生，没有一家肯为我合你这就认输了？怎么可能？啊？我只是想说，徐家的人缘啊，哎，真好。找到原因了。他们之所以不和徐家合作，是因为这批货物都是残次品，我们在这里。查出幕后主使，让他们自己。
所以这台词里面的是故意堆积在这里。所以我们这次是真的一点身份都没有。好、啊。徐总已经在里面待了一上午了，据说一分钱都没卖出去，明天就是最后一天了。估计是知道卖不出去、啊，所以就放弃了。这就剩一天时间了，你还有心情喝咖啡啊？我还以为你那是在想办法呢。你不是都说了吗？还有一天时间，着什么急啊？要不要来一杯？这个不好，还得我亲自煮。姐，我听说你跟公司主管打赌，三日内销售两千万的事情，现在怎么样啊？不知道是谁放了一堆残次品在仓库，查无可查。姐，这可关乎我们徐家人的颜面，这事儿你要是办不好，公司管理层一定会以为是我们徐家人没能力。要不，多少帮了忙？不行。那人心术不正，姐，我可打听过了，苏少那边啊，正好缺这种产品，你去谈谈也没什么损失。再说了，这以后生意场上需要打账面时候多了，你可不能感情用事啊。好吧，那就见他一面。不好意思啊，我来晚了。没事，宿舍还没来。哎呀，让两位大美女等我，着实不好意思。我，我自罚一杯。宿舍客气了，今日啊，我就做个中间人，干了这杯，我们往事一笔勾销，如何？来，坐坐坐。我怎么觉得有点晕？值、嗯、钱<笑>让咱们兄弟费那么多事，这贱，那我以后还得上台少爷去。那当然。少爷主子还是高吗？还有他这个乞丐老公，早晚也得被咱家少爷整死。对对,对，哈<笑>少爷。这眼瞅着快下班了，徐总还没来公司。啊？哦，徐总还没来。我就说吧，凭关系的人做不了业务。喂，你好。请问徐总在吗？对不起，他今天一天都没来公司。麻烦你转告徐总，今晚八点我在仓库等他，我要把所有的货都买下来。他找到买家了。不好，徐总，是你先找到买家了。放心，我会让他好好处理这笔生意的。恭喜你啊，徐总！听说你已经把货给卖了。看来大家都知道了，那就等会儿多叫些人来帮忙。这到底是谁干的？两千多万的货呀，徐总，您赶紧通知买家吧。您就说咱的货被人毁了。不必了，买家就在这。买家是楚总，不是你的。
好奇，两个人还真没出头。我怎么可能会主动？这会儿就想来账了，完蛋了！今天最后一天，我都要改完订单。放心吧，订单的事情我已经解决了。不过我需要你帮我一个忙。需要干嘛？我需要你晚点出现。晚上六点的时候，我会给公司打一个电话，说我要买货。时间定在八点交易，那中间两个小时呢？到时候你就知道了。我要让福利被发，自己。别想逃避啊！这帮打嘴皮子的，犯罪证据就在我手上。我知道你不是木。是是苏海城，苏海城，俺来费他一条腿。他怎么了？快叫救护车！不必，太危险。老爷，少爷来了。事情败露了，你也被供出来了。什么？美倩，我刚听李娇说，公司里有一批货，因为你们的原因，全部被毁了。奶奶，你别怪姐姐，都怪我。我本以为苏海城是真心想帮姐姐，没想到，这怎么能怪你呢？卖，先要钱。既然是战神出手了，是战神的一个下属，家里呀要重新留出一批产，原料到齐，这批费用打好了。好，果然是有了战神的宝剑，就有战神的裨益。美倩，这次你做的非常好。奶奶给你敬一躬。苏美倩，你不会善罢甘休的。那怎么办呢、啊？无妨，我已经派人处理好了。你呀、啊，还是太冲动。爸，你又要帮我报仇啊？你去处理一下那批残次品，看看我名下哪个产业可以用到。对了，最近流行一下徐美娇。遵命。两千万的合同我已经拿到了，当初你亲口说，如果拿到了合同，你们都会听我。我希望各位说到做到。此外，销售主管勾结外人，如果让我知道你们中的谁跟他同流合污，下场我会很清楚。徐总您放心，我们对公司都是一片真心，一切听您吩咐。你是怎么搞的？徐美倩这个贱，现在对家族的贡献越来越大，必须早点下手。爸，你放心，我已经想好了，定会让徐美倩乖乖交出销售部总经理的位置。嗯欢迎我们销售部的新主管。累死我了，今天跑了好几个新渠道，说是要明天签约。干嘛这么辛苦？要不咱们销售部经理别干活了？那怎么行？我现在正是要在徐家立足。今天。徐美娇也进公司了，我看呀、啊，这是奶奶故意让她过来跟我竞争。别怪我没听见过，这个妹妹大白的性格，不像你。你什么意思啊？亲妹妹她嫉妒我业绩好难免，那
难道他还害我们死呀！好了好了好了，不跟你谈。总之呢，我还是小心点。陈总，看这个，所有细节都已经完成了。哎呀，楚总效率真高，实在让人佩服。只可惜商人独立，这次恐怕不能与楚总合作。难道是哪一家给出了更加优惠的条件？自然是我们苏家。苏总您来了，苏海城，还真是一个牛三。哼，做生意各凭本事，舍不得让利就别出来玩。能让你多少，我再多让百分之三，我再多让百分之五。怎么样？对方又毁约了？没，签了。好事啊，那你干嘛借出表情啊？苏海城让我损失了百分之十的利润。什么？那我们不是血亏了吗？哟，徐主办还在加班呢。就是刚进公司嘛，什么都不懂，还要多学习学习。你你你快回吧，辛苦了哈。哦、行行行，我先走了。大人，属下按照您的吩咐留意徐美娇，发现她把一本假账放入了夫人的办公室。看来他已经等不及了。需要属下去检验一下吗？不必，咱们放长线钓大鱼。楚总真够负责的，还亲自验货。这个，徐总亲自做。上次被那批惨死命的坑。徐小姐，我们接到举报，在您的办公室里找到了这个。有什么事儿？账上有徐小姐的签名，所以请徐小姐暂停一下工作，配合我们调查。别怕，去配合一下，不是说你是。可是我真的不知道是什么假账啊！我知道，趁着机会好好休息一下。你就眼看着美钱被带走了，美钱真是太丢人！妈，别激动，美钱马上就会没事了。是有人想害美钱。交联系的所有线索渠道都是他的人脉还真不错，关键在哪里？告诉他，明智和群，否则的话，我们其他的他妈都是傻。徐总，您您提供的那几个渠道都拒绝跟我们合作。平日里都说的很。一到要谈钱了，就个个不顶事儿。我姐之前不是谈了几个新渠道吗？就那几个渠道。是。听说妹妹刚接受销售的信息，就把那些新道德货给卖出去了。你的消息还真是灵通呀！啊卖出去的货，每个渠道都让你百分之十，你知不知道公司亏损了多少？把公司交给你，不出一个月，公司就会破产。奶奶，我不要说，明天起你就不要去公司了，亏损的钱一去不上。我当徐二小姐有多少人脉？原来还是考虑姐姐的人脉呢。姐姐的人脉，我呸！是吗？如果我从徐美琴那里三倍利润卖出去，他就会不信。对
，身份现正在被你陷害，接受调查，恐怕这些钱。我当时看，去抢过来了。那恐怕你得亲自把徐美倩接回去。无缘无故害死姐姐被调，连句道歉都没有。不道歉就算了，怎么也得给你姐姐亲自拿个行李吧。我跟你没完。我说到做到。你怎么听我这么清楚？弥补徐美娇的利润，便于三倍利润。你疯了吗？这怎么可能啊？行。大人，你约我来一阵儿。好、啊，没事。美倩想喝这一家的奶茶，所以我就顺便来一杯。大人，你去把我名下所有的销售渠道筛选出来，让他们去找美钱合作。记住，一定要让三倍利润去。太好了，奶奶看到后一定会很高兴的。这次多亏了你啊！快去给奶奶报喜吧，正好趁着徐美娇也在呢。不错不错，还是我们的美倩，短短几天。就让公司重新获利了，徐家不能没有你啊！这次啊，是多亏了楚风的功劳。<笑>以后你和美倩要多多配合。知道了，老板。哦，对了，我听说恒盛集团有一个项目正在寻找合作伙伴，如果能拿下这个项目，那徐家的威望一定会得到再次提升。放心吧，奶奶，我一定。算你们走运，居然真的完成。不过，我可要提醒你，恒盛集团的项目可不会你们轻易拿到。恐怕你对“困难”这个词有什么误解？这个恒盛集团是什么来着？我怎么没听说过？是最近几年刚刚成立的集团，很快就成为了京都顶级企业。具体实力不太清楚，但我知道。恒盛集团董事长刘山的儿子刘少和苏海城是关系非常好的朋友。想办法查出他最大的股东是谁，也就是潘关先生。听说徐美倩这次也要对准你刘胜，苏少有什么想法尽管提。我刘少一定尽力满足你。<笑>刘总，以上就是我们的方案，还请您过目一下。就你们这小作坊，还想和我们恒盛集团合作呀、啊？<笑>你太看得起你自己了吧？还请刘少说一下，我们的方案哪里有问题？你不要再提方案了。若真想和我们合作的话，今天晚上找这个地方来找我。<笑>来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来哎，爸，有人欺负你儿子，你给我等着！是谁欺负我儿子？快上去！爸，他打了我工作内容给我，被我打回来。我是让你道歉，打人的是他们，你让我道歉干什么呀？正大集团董事长的朋友，正大集团是我们最大的股东。想怎么样？谁知道他这一朋友是真的假的呀？真对不起，有某油盐不识泰山，真的不知道您就是正大集团董事长的朋友。徐小姐，改日我一定好好教育教育刘倩。钱，现在就钱。请徐小姐等等。
店主要是给美倩庆祝的，恭喜他跟和顺集团达成了合作，让我们徐家又上了一层楼。<笑>要我说啊，这个锅应该都是煮疯的吧？我们徐家。有这么好的贤婿，那也是我们徐家的福气。<笑>来、哎，今天听徐老太太这意思，是不是认可我这个女婿了？既然这样的话，要不咱俩去古城去结个怨呢？要不然，老太太知道咱俩来小时候的事，你老生气。我想着没。居然是假证！他拿许文杰，这次看你还记不记得？徐总，我哪天叫你立马回家一趟。奶奶这是怎么了呀？怎么突然叫咱们回去？我们假结婚的事情被发现了。啊？不会吧？那不然在该区里可真的。是不是你偷偷告诉奶奶的？我告诉你，就算如此，我也不会跟你结婚。我冤枉啊！真不是我。这是怎么回事？你们两个是假结婚？对不起，当初我不愿意同徐的离婚，所以我才想出这个办法。他在我这段时间的功劳，请你不要走。既然这样的话，我看。你也没有什么必要留在徐家的吧？怎么就没有必要了吧？怎么没必要？这可是徐家的脸面。孙女假结婚，这事儿要是传出去，您的脸面往哪搁呀？既然徐家家规如此，那我走就得是。田老太太，务必不要。我的好姐姐，这次没了楚风。我看还有谁能帮？楚大人这是被许家赶出来了。是我自己走，我这一走，徐美娇必然不会再做我说，肯定能露出马脚。去把楚风给我叫过来，这个项目需要和他商讨一下。徐总，您忘了吗？楚风已经走了。我怎么老是想起他？之前我不是一直在盼他走吗？放心，有我在，没人能欺负你。你怎么知道我有危险？我一直都在。你现在没事了，那我先走了。我不行，万一路上再有坏人怎么办？你要送我回家。可是我已经被赶出徐家，没有回去的路。我回去就跟奶奶说，你是我任命的副总，你随时可以回去跟我交接工作。知道是谁陷害你吗？你最近是不是拒绝了很多公司？那都是一些小公司，不好好做产品，总想着攀关系。所以啊，你不给人家活路，人家就要报复。我劝你啊，还是收一收风光的啊。没事儿，这不是有你吗？不怕。哎，告诉你们身后的人，徐家不和你们合作，我和你们合作。他来干嘛？估计是趁我不在想搞点事情。我先回避一下。妹妹，在这儿干嘛？怎么没事儿就不能来看看姐姐了？看来楚风是真的走了。
，这是徐家最新的服务让步。谢谢徐总，跟我们合作。这是怎么回事？我们的产品是劣质的。这都是徐美娇告诉的，你放心，早已有对策。说，到底怎么回事？徐美娇，这到底是怎么回事？奶奶，我也是好心，最近总有一些小公司打着徐家的名义卖假货，我就想了个法子，故意和他们合作，先让他们生产一批劣质产品，然后啊，再去现场抓现行。没想到的是，钱总居然买了通稿，不信自爆。也要抹黑徐家，此话当真？当然了，奶奶，我还能害了徐家不成？我也是，怕你邪见，我同意违方案，想着来个先斩后奏。没想到的是，闹了这么大一个乌龙。你还真是花言巧语，我看你能得意到什么时小姐，老夫人，老夫人病倒了。奶奶怎么样了？总算没什么大碍了，但是奶奶说她的身体一天不如一天，我现在最怕她哪天突然就这么走了，所以奶奶说她想趁她的身体健在，了却她一桩心事，请让我帮徐家的这个店家人。那奶奶，他想找一个地方接收一些，实在是不行，我就先走上。这的确是，说明你的能力得到了奶奶的认可，但是也很危险。徐家那么多人都想帮你发财，尤其是玄子，我也在想这个问题，我没想到他居然能搞出这么多事儿。别担心，你要留。你确定你没有听错？啊？是的，徐美香也答应了。徐老太太说明天晚上当着徐家所有人的面通知这个消息。不是，必须想个办法阻止夫人吃药了。到底是怎么回事啊？我也不知道啊。老太太一大早就这样。不过我还救救奶奶吧。奶奶怎么样？奶奶没事，只是误食了药物，导致身体经络闭塞。那快把奶奶送去医院啊！奶奶这种状态，去医院没用，西医看不了。还有西医看不了的病，就是故意拖延时间，不想让奶奶活了是吧？你少说点风凉话，我既然说了，就肯定能做到。又来了，我看你怎么救活奶奶。看来只能找传说中的胡玉珍用针灸治。你没搞错吧？那可是战神的御用医师，他怎么可能会来给奶奶治病？胡一珍在遇到战神大人之前，他也是靠乞讨为生。我跟他认识，你不是一直说我是个乞丐？你趁所有人不注意偷偷溜走，说吧，为什么要跑？是不是徐美娇让你这么做的？我求求你，我求求你，放了我，放我走吧。走之前
，那我就去了。清楚。说吧，是谁支持你？你又是怎么套好的？到底怎么回事？是大妖也让我这么做的。好你个徐美倩啊！我就说日防夜防，家贼难防。奶奶对你这么好，你居然想害她？是不是因为想当徐家的当家人啊？不是，我没有。你少在这儿血口喷人！我看想当当家人的是你才对。既然你不承认，那就让兰姐来说。昨天，昨天大小姐找到我说，老太太让她当徐家的当家人，大小姐怕老太太反悔，所以才让我给老太太下药。胡说什么，兰姐？昨天美倩一直跟我在一块儿，美倩跟你无怨无仇，你为什么要污蔑她？不，你们别吵了。去审问美倩不就清楚了？奶奶，这件事情我一定会给您一个交代。所有污蔑美倩的人，你们都给我等着，千万别得意太久。小姐，你快点救我呀！你是在等着我救你出去吗？咱俩不是说好了吗？我诬陷大小姐之后，你就给我一笔钱，然后放我走了呀！<笑>你太天真了，要不是楚风找到了。这估计你已经死在路上。你现在，对我才没有危险。小姐，真是好手段。奶奶，真凶已经查明，二小姐不满您把徐家当家人的位置让给美倩，所以给您下毒，联合兰姐诬陷美倩，还请奶奶。给你教育的好女儿。从现在开始，你们跟徐家没有任何关系，且不得如毒死一般。今后美倩就是徐家的当家人。奶奶，奶奶，奶奶我错。娘，娘，我错了。生意生意做得一塌糊涂，歪门邪道，你倒一样没落下。亏我行事还是最疼你，你连我都想毒死，谢谢你奶奶。娘，我我等着，迟早一定会死在我手里。是吗？离开了徐家这个靠山，我看你能生气多久？我警告你，是我小心一点你没事吧？这到底是怎么回事？应该是徐美娇干的，这件事交给我来调查。那人招供就是徐美娇，不是？徐美娇现在在哪？她现在在新海城家里面。这么多天，想到我还敢去找？不看新闻了，徐美娇被抓了。你可千万不要，在徐家，你危险你的可不是选择。当你成为徐家的当事人，肯定有很多人是为难。那、哎、你有什么对策？咱们要树立自己的威信，秉持坚毅，拼死加严。今天是我成为当家人的第一顿家宴，千万别出什么差。行吧，我已经做好了充足。有你在，我放心多了。浩、嗯、宁平时不是最爱吃大虾，怎么今天没吃？让姐姐先吃。把这个撤走吧。我没看到有头发。小刘，你是怎么知道大侠里有毒的？你平时吃饭难道没有发现？徐浩最喜欢吃的就是大侠，但是今天他动了，不仅他没动，所有人都没吃，都想把大侠赚到你头。当你吃到大侠的时候，所有人的眼睛都在盯着你，这还不如你的命。哪里人也都知道我和天辰对大侠过敏，他不会吃的。天哪，他们居然想联手害你！徐家
，真是烂透了。你是报复呀！今天你也都看到了，他们那么团结，我们有可能连他们什么时候下的毒都查不清。可就算是要报复，最终的结果也就是我们吴飞与徐家破裂，最后就剩下我们一个光杆司令。我倒是有个办法，你们愿不愿意听一听？我听你姐姐说你有经商方面的能力，所以决定把公司一部分的经营权。今天换一个人跟你对接，徐家的徐浩，待会他来了你要多付，然后跟他定八百万的户，签完这两个合同就跟他终止。您就是徐浩，徐总。我听徐家人提起过你，经商天底。这样，我再从你这儿订八百万的货，合同明天就签。万你识趣。好。我可得谢谢我的好姐姐，要不是她给我这个机会，我都不知道自己有这么大能力。除了感谢我，你可得好好感谢金姐。这次卖货，多亏了她。切，我卖货关她什么事儿？凭什么都往自己脸上贴？徐浩这次被重用，徐家人肯定分外严。内部一出现矛盾，分裂就出来了，到时候肯定有很多人来找你来辞职。你这主意能行吗？你就放心吧，好戏啊，还在后面。你怎么在这儿？我是公司的副总，有什么事你可以。听说徐总给徐浩安排了一个工作，还挺挣钱的。我想问一下，公司有没有适合我的差事？这个，梅倩确实有意想把公司业务拆解，分给徐家的人去干。毕竟本人都是一家，是。可是，对你有什么好？如果我没记错的话，当初梅倩刚接受总经理位置时，你没少帮助徐美娇，那是万。你楚副总，你和徐总大人有大量，别跟我一般计较。不好意思，我这个人呢、啊，就是有计较，尤其是对一些对不起美琴，我一定要计较到底。你个臭乞丐，果然小人得志，徐家的事你也有资格插手，赶紧滚开，让徐美倩亲自过来跟我说。我不知道我有没有资格去管徐家的事。但是我可以知道，不管徐家公司发展成什么样，你都不可能分到你背后。想想别的徐家人，挣白花花的银子，而你嘛，哼！我已经按照你的吩咐，把业务交给了徐家客户。没事，老板，你这样叫你信不信？无论是谁，都是演员。告诉那些销售渠道，所有徐家的货一概不送。大家安心，销售不是以偷袭，他需要革命的力量。你们几个别跟他胡说，老子还有几百万的货，有很多你也可以传授给你们。老子今天就让你们看看，谁才是销售精英。时代不同了，这一次合同不能给你签了。为什么？因为你货流量大，你敢得罪我徐家？我告诉你。今天这货，你签也得签，不签也得签。我靠，你们傻，没人管你们。不见。你好啊，销售精英。订单完成的怎么样？你是来看我笑话的？我是来提醒你，如果这个月再卖不出，需要给你走。有这回事儿？你不会只看到了收益，没看到风险。拜拜。你
徐美天，归属。谁要跟谁协议，你就是说。当初签协议的时候，可是你们自愿，没签一心想把公司的业务分给你们，让你们的一个主动。既然你们没能力，那业务全部收回。那这笔债呢？新兄弟还在，都是自己，给你们打个折扣。你们不能走，看你们谁敢来！徐家的业务开展的怎么样？已经正常开始了，不过有几个异常情况需要注意地方。有几个销售渠道取消了和我们的合作，意愿支付违约金也要终止合同。我怀疑你们在搞我。不必大惊小怪，偶尔有一两个不识货的很正常。好消息，这个月的销售额已经超过五。怎么了？这么好的成绩被徐家人知道了，只会对你刮目相看。我在想，几十年来徐家一直纷争不断，这又有什么意思？如今我得了当家人，我不想让这个局面再继续下去。我们原本可以通力合作，共同振兴这个家族的，为什么非要来内讧呢？所以我想，从我开始改变徐家的局面。你呀、啊，就做你想做的，我只在乎你家的人。至于那些徐家人，一切都由你这个当家人说了算。今天想跟大家说件事情，从今天开始，我希望徐家人的各种内部矛盾纷争都能够平息。我也先从自身做起，免除你们的债务。从今天开始，我们要一致对外。如果有想去公司谋求职务的，可以提出正式的申请，我会尽全力满足。但是，如果以后再有内斗的事件发生，都将会被。如果大家都同意的话，就提起酒杯。这就高兴了，还有更好的消息。看来啊，你的策略是对的，只要徐家人团结起来，就没有办不成的事。不好了，所有销售渠道都取消订单，他们宁可支付违约金，也不肯再与我们合作了。别着急，先了解一下情况。属下已经查明，这件事是金城雨家的手笔。雨家放话，不许那些客户再与徐家合作，否则。雨家。对，昊天集团。好，直接点，搞垮昊天集团。可是。什么？有难度。大人。这可是您自己的产业啊！我的产业是，它是战神国际旗下由战胜基金投资的。也正是因为有这层关系，余家在今世才颇有地位。既然如此，我亲自会给。余伯父啊，这次你一定要为苏家做主啊！<笑>放心，我已经切断了他们徐家所有的合作渠道。哼<笑>。就凭他们徐家想跻身上层富豪圈儿，简直是痴情妄想！徐伯父，他们家那个叫楚风的赘婿是个狠角色，你还是有提防的。<笑>笑吧，我堂堂余家背后可是战神，他这么一个名不见经传的东西。<笑>给我曹操！曹操到，不准他们进来！我们滚！你们董事长不见你们无名小卒，你们董事长是不是怕？是，是,是怕，惨到了我们董事长的眼睛。赶紧滚！我告诉你，我们昊天集团就是战神公司的下属公司，战神的几位大员，我们可都是经常见，像什么青鸟啊，我们都是见过。是吗？那好，天鸟，速来！你们的天鸟大人来了，我给你留。你当我傻呀、啊？你说天鸟大人就天鸟大人？看来你这两年也不行，走出来都没人认，别人想怎么踩就怎么踩。
。我大高兴，一听到周天帽子倒了，竟然敢拦千脚大人。千脚大人，不知道您竟然亲自大驾光临，属下有失远迎，害我海涵呐。千脚大人，您今天亲自到此是为了？不是，只是刚好路过，听你们的保安说，茂天集团背靠战神国旗，居然拦着楚先生不让进。楚先生的夫人和战神有些渊源，所以就来了解一下情。啊，不知我现在可以进贵公司了。来来来，来，来，看来这位徐家的大小姐定然是位美人，才能够得战神大人的青睐。<笑>就是不知道这臭乞丐的绿帽子来输。于总是吧？我这个人说话喜欢直来直去，我这次来就是告诉你不要为难徐家。楚<笑>先生说笑了，我怎么会为难徐家呢？<笑>不过嘛。市场竞争讲究公平竞争，胜者为王嘛。啊，如果因为徐家自身实力不足，竞争不过，那可就怪不得我喽。于先生说的对，既如此，那我就不客气。你这是从哪儿搞过来的？这些可都是昊天集团的 S 级文件呐！于先生您做的，还怕别人知道？有句话说得对，胜者为王。如果我把这些文件送到监察局去，太过分了！战神大人，没你好果子吃。是，我怎么感觉战神大人？不然你给他打个电话试试。<笑>就当我与某前军考量，以后上场当，咱们各凭本事。好啊，我可以保证，我靠的是自己的本事。还希望于总不要没本事，靠战神国旗才好。给我斗，走着瞧。行情不错呀、哎，当然了，你知不知道，今天下午呀、啊，那些客户一个个打电话过来道歉，还是要跟我们合作，还有之前那些违约金，他们也都没有要回，我是白白的赚了一笔违约金。确实是好消息，来吃个水果，奖励一下自己。女儿，女儿，女儿，你看，你看，这个地产项目是不是很好？战神国际的项目都是精品，自然是很好啊。你喜欢？哟，楚先生，这么巧，咱们又见面了。这位想必是徐小姐吧？果然是个大美人啊！确实没想到我们又见面。这徐家公司的徐总，也是我的夫人。徐总好。嗯，想必你们二位对于今天的这块地也不感兴趣哦。自然，我夫人喜欢，我们是在。<笑>年轻人，别太狂了，小心扇了你的舌头。还是那句话，各凭本事。这次的地产项目比价为三千万，我们每次加价为四千万。四千万。五千万，六千万，七千万，八千万，九千万，九千万一次，九千万两次，两个亿，两个亿一次，两个亿两次，两个亿三次，成交。嗯、刚才也不知道是谁说的。势在必得，简直笑话！好像这个项目跟于总也没关系
哈哈，我可不一样，我是内定合作商，<笑>即使拿不下整个项目，我也能分一杯羹。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！放心吧，这个项目。等一下，这是那块房地产项目的合同。合作方怎么是我们公司啊？之前想让我转交给你，他说只要你签了字，合约就能。你给我赶走！我好事我只给你们一次机会，让，否则别怪我不客气。真是个地盘，你也敢来撒野？敢来我行，就连大王军先来了。你你你你别过来啊！外边发生什么事了？怎么乱糟糟的？你进来的正好。刘失败，今天呢，专门是来找事的。他们是战神大人，完，好言好语劝他们走，他们不但不领情，还打成了我的手下。我不知死活的东西，活腻了吧？这位先生，我们是来见项目副总的。有面子，今天呢是专门来找茬子的。他们想不通。根本就没关系，我好好教训他们一顿，等我欠你个面子。行，放在我身上。来人，两个人，站好方式。别走，小心你的手。你们坏了我这儿的规矩，说吧，要怎么补？你想要什么？好说，你们赔偿一千万，给我叔磕头道歉；要么你们就一人留下一只手。就这么算了。这是贵公司与我们签的合约，是千鸟大人亲自给我们的。这是你们鬼道的！千鸟大人从来没说过要跟你们合作，把这两个骗子给我赶出去！你们就是这么大小的负责人呢？我这可是战神的茶叶，你你们这条命敢在这儿撒野？做饭会出人命的。在我老婆的面子上，胡说！休得无礼！不同，听说他们打的就是你，你被解雇了。来人，快给我拖出去！不同，不同，为什么？把他嘴给我堵上。好，还有这个，一并拖出去。行了。咱们走着瞧。二位抱歉，我来迟了。地方太脏了。二位挪步，去我办公室谈吧。楚风、徐美倩，你们给我等着！哼。喂，你好，我想联系一下战神基金的千鸟大人，我这边。你们俩怎么看着比我还开心呢、啊？<笑>女儿啊，这一次咱们徐家呀，能要更上一层楼了。你看这是什么？这……对，只要拿到战神基金的投资合约，我们徐家呀就彻底得到战神国际的庇护。我看以后啊，谁还敢欺负咱们？<笑>战神基金的邀请函怎么回事？给就给了，怎么还给张家？属下刚刚查验清楚，是昊天集团那个姓于的在搞鬼。又是这个姓于的，还不死心
。那这一次就让他知道什么叫做聪明和非聪明物。所有邀请函全部作废，改成刷脸入场。大队长，还有这么多保安，说不定战神大人本尊也会来。你说战神长什么样啊？会不会是个老头子？大概。让开灯，开灯，开！瞎了，你们狗眼还当我们于总一算，找死啊！于总，恕我直言，你手里的邀请函似乎……啊，有什么问题吗？你这邀请函呀，一看就是假的。你们胆子可真不小，居然敢拿假邀请函搞混，<笑>一会儿可不要被人打出去啊！哈哈哈哈哈哈！你以你的身份，不需要邀请函也能进去。我们这次呢，不需要请，全部刷脸。来，两位对着镜头。不好意思啊，你们呀、啊、不在社员行列，不能进入。睁大你的狗眼，看清楚，这可是 VIP 要求啊！所有 VIP 都是刷脸进入。我看，肯定是机器坏了，你让他们试试。啊，徐小姐是吧？您无需验证，随便进，想带几个人都可以。我就在会场外，你开着安排吧。爸，你不觉得战神大人对徐家那么狠吗？还用你说？瞎子都看出来了。超级贵宾必须刷卡，前脚大人都没有这种待遇。既然这样，那要不要把徐小姐直接送给战神大人？待会儿宴会上。我直接去找他谈合作，然后，<笑>就这么办，走。对话。呀。这么急找我合适？大人，你还记得当年孩子楚家的那股势力吗？他们最近在找您，似乎已经。找到这边了，已经找来了吧？当年害我全家，让我成为孤儿，尽量掩盖拖延时间，实力快恢复了。徐小姐，我们聊聊。我跟你有什么可聊的？再说了，是怎么进来的？我怎么进来跟徐小姐操心了？而你我之间。自然是聊聊合作。哎、啊，干嘛的？你居然敢打我！你知道我们昊天集团是有战神撑腰的，你呢，不就是个吃软饭的？你们给我抓住这个王八蛋！备份删除不得外场。想不到你就是一直隐藏着的战神，输给你当然不丢人，监控交给你也没问题。但是备份资料早已经传出去了，交给谁了？整个京都都知道，战神大人有一个仇人，你说我还能丢给谁？哼，你也别得意的太早了。如今看起来，战神也不过如此。哈哈哈哈
让你逃了十五年，哼，人手足可了断了。卢总，这次竞标，楚家可能会成为我们最大的阻碍。既然这样，想办法除掉他。记住，一个都不要。是。哼，让你逃了十五年，是时候做个了断了。嗯、<笑>今天谁也别想动我的货。不好了，徐浩，徐浩他被打进医院了。你到底想干嘛？别担心，我去查一查。查到了吗？查到了，正是吴氏集团的武器，大人是联想的血海深仇。眼下最重要的情况就是和徐家断绝关系，否则还会继续威胁徐家的安危。那。夫人不会关心你。我走得越绝，他就会越绝。这样的话，十五年了，终于能告慰父母的在天之灵，为家族报仇。回来了，美倩，我走了，照顾好自己。没有留下钱的东西吗？哎，这么晚了，你去哪儿啊？我被人抓了，在哪儿？在在仓库这边。哦徐总，快走，这是个圈套。我没有打赢，我输了。可以，交给你。我把该去世家的钱扔了，他当无辜。你居然把他生给你了，这这就是你不让你逼的。完了，对不起，八叔。哎呀，到底这么快？那是因为你放翻一时，腿能走得硬。你以为这样？吴总的集团比我想象中的要好聚好散，我的属下随随便便都兄弟，三十分钟之内给我找到梅倩。是，随你吧。我们这个贱妇都活着的徐梅倩了。大人，确定夫人的位置了，就这城东的废弃工厂。来不及了，你快走！我已经知道了，你就是战神大人。不是，战神，咱们跟你证明什么样好你。给你，给我留在那张纸条，是为了保护我。哼、啊，还真是感情深厚啊！只可惜呀、啊
，这份感情有太多了，真的来不及了。小雪花。怎么样？是不是没看过瘾呢？怎么回事？怎么回事？睡觉。你敢背叛我？现在的人渣很团结。如果你愿意配合我们演戏的话，或许你愿意。你也看了，美倩现在可以为了徐家人放弃。你如果继续为我们做事的话，知道什么？之所以陪你演戏，就是为了拖延时间，让薛美交去你的资料室窃取你的商业机密，这里面全是你的犯罪证据。想当年你用假证据害死我妹姐，可这里面都是你的。住口！你以为我会杀你吗？我不会那么傻。你们他就在楼下。好。杀你的人，我就不死！我和吴国人早就盯上你了，身边的人都得死，知道吗？哈哈哈哈哈哈！想知道吗？好了，出发，等着，该我主动出击。出发，你一定要活着回来。Sometimes just wanna talk with you. 大小姐，快，姑娘回来了。把门关上去，全家都欢迎你。姑爷，你不在的日子，大小姐天天念叨你，你赶快进来哄两句吧。爸，我回来了，回来就好。文件放下，都拿满了。<笑>爸，我不敢说。男、哎、人就应该以事业为重。今天好，你俩在，抓紧时间，好好休息。我呀，我不是在这里放外孙呢。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！呃，那个爸，我先回去休息。<笑>你的东西我都扔到杂货间了。没怎么多回来。一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，这个，孙儿，我们可以长期合作，这里面有优惠哟。小区也不是不行，不过公司想进一间新市，您这个日子真是不想来。这是我一年赚到的钱，不都交给夫人你，还有我们家所有的事。你是不是愿不愿意公司赚的钱？<音><音>